நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமா சுயதலில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சமூகத்தில் நிலவும் தற்காலிக சம்பந்தமான பல்வேறு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில பல்வேறு வீடியோக்களை நம்ம பதிவு செஞ்சுட்டு வரும் அந்த வகையில வங்கியில் போட்ட டெபாசிட்டுகளுக்கு ஆபத்தா புதிய சட்டத்தை கொண்டு வருகிறது மத்திய அரசு இந்த தகவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த டிசம்பர் மாசம் முதல்ல வந்து வந்தது இந்த தகவல் சோ இந்த தகவலை பத்திய முழு விவரங்களை வந்து நம்ம வந்து சேகரிச்சு ஒரு வீடியோவா நம்ம பதிவு செஞ்சிருக்கிறோம் சோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என்னடா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முடிய போதே இன்னொன்னு நடக்கலையே பார்த்தேன் சிறப்பா நடத்திட்டாங்க நம்ம மத்திய அரசு இது வரைக்கும் நீங்களும் நானும் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருந்த அமௌண்ட்டை இதுக்கப்புறம் நம்ம நினைச்சா எடுக்க முடியாது ஏன் அது நம்ம பணமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு அழகான சட்டத்தை இயற்ற போறாங்க நம்ம மத்திய அரசு அது ஏன் அந்த சட்டம் அதோட பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம பேங்க்ல மணி எதுக்கு டெபாசிட் பண்றோம் மணி சேஃபா இருக்கணும் இல்ல ஏதாவது அர்ஜென்ட் சுச்சுவேஷன் போது நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ அந்த சேஃப்டிக்கு அஷூரன்ஸ் இல்லாத ஒரு சட்டத்தை தான் நம்ம மத்திய அரசு கொண்டு வர போறாங்க நம்ம நியூ இந்தியா இருக்கலையா தட் நியூ பார்ன் பேபி அவங்களுக்கு வந்து இந்த கடமை உணர்ச்சியும் பொறுப்புணர்ச்சியும் அளவுக்கு அதிகமாக போயிடுச்சு லைக் மக்களை பார்த்துக்கணும் அவர் மேலும் மக்கள் நலனுக்காக சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க மறந்து திவாலாகிற நிலைமை இருக்கிற வங்கிகளை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை அவங்க எடுத்திருக்காங்க ஏற்கனவே டிமானிட்டைசேஷன் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் நம்மளை வறுத்து எடுத்தது போதாதுன்னு இப்போ புதுசாக இயர் அண்ட் போனஸ் மாதிரி நாங்கள் இதையும் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தலையில் ஒரு பெரிய இடிய தூக்கி போட போகிறாங்க மத்திய அரசு இந்த சட்டத்தோட பெரிய பிரச்சனையே உங்களோட பணம் உங்களோட கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அப்படி என்ன தான் சட்டம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபினான்சியல் ரெசல்யூஷன் அண்ட் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதாவது வங்கி தீர்மானம் மற்றும் டெபாசிட் காப்பீடு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்படிங்கிற மசோதாவை நம்ம மத்திய அரசு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கிறாங்க இந்த மசோதாவின்படி திவால் ஆகும் நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு வங்கி தன்னோட பேங்க் கஸ்டமர்ஸ் யாரெல்லாம் ஒன் லேக்கு மேலே டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்களோ தன்னோட அமௌண்ட்டை வங்கி மீளச்சையும் மூலதனமாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஈடாக அவங்க அந்த வங்கியோட கடன் பத்திரத்தையோ இல்லை அந்த வங்கியோட சில பங்குகளையோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த சட்டத்தை எப்படியாவது நிறைவேற்றி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்க வங்கியோட நலனுக்காக அரசு ஏற்கனவே பல நடவடிக்கைகள் எடுத்தாங்க லைக் டிமானிட்டேஷன் மூலியமாக நாங்கள் வந்து மக்களோட பணத்தை எல்லாத்தையும் வங்கிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமேலு நம்மளோட மணி டிரான்சாக்ஷனை லிமிட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் டெபாசிட் பண்ணுற அமௌண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை கம்மி பண்ணாங்க அதெல்லாம் தாண்டி அரசே முன் வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி வந்து மறு மூலதனமாக நாங்கள் வங்கிகளுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு முன் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வங்கியில் கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி தராமல் ஏமாத்துறவங்கிட்ட இருந்து அவங்களோட சொத்துக்களை விற்று வங்கியோட கடனை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக போராடினாங்க இவ்வளோ பண்ணியும் இன்னும் வங்கியோட வரா கடன்ல இருந்து இருபது சதவீதம் மட்டும்தான் நாங்கள் மீட்டு எடுத்திருக்கோம் மீதியை வந்து மீட்டு எடுப்பதற்காக இந்த எளிமையான முறையை நாங்கள் கையாள போறோம் அப்படின்னு சொல்லி திட்டமிட்டு இருக்காங்க மத்திய அரசு இந்த சட்டம் வந்து ஒருத்தனோட ரெண்டு கண்ணையை எடுத்துட்டு அவன் ஒரு குருடனாக்குற சட்டம் அதாவது வங்கியில கடன் வாங்கினவனை விட்டுட்டு சேவிங் பண்ணனோட அமௌண்ட் எடுக்கிறது ரொம்பவே ஆபத்தானது இது அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு புறம்பானதுன்னு சொல்லி அனைத்து இந்திய வங்கி அதிகாரிகளோட சங்க தலைவரான தாமஸ் பிராங்கோ சொல்றாரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் ஒரு நோட்டை வெளியிடும் போது இந்த நோட்டை வச்சிருக்கிறதுக்கு தான் இந்த நோட்டோட முழு உரிமையும் உத்தரவாதத்தையும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த சட்டத்தின் மூலமா அந்த உரிமையை நம்ம இருந்து பறிக்கிறாங்க இந்த மத்திய அரசு திவாலாகும் நிலைமையில இருக்கிற வங்கி மேல என்ன நடவடிக்கை வேணாலும் எடுக்கலாம் யார வேணாலும் வேலையில இருந்து தூக்கலாம் எந்த வங்கியை வேணாலும் ஒரு வங்கி கூட இணைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த வங்கியோட பங்குகளை விற்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சட்டம் பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் மயம் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அரசு புது புது வழியெல்லாம் தேடிட்டு வராங்க இதுக்கு எல்லா வங்கி ஊழியர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாலும் அரசு நினைத்த சபதம் முடிப்பேங்கிற மாதிரி இந்த சட்டத்தை நான் நிறைவேற்றிய தீர்வு அப்படிங்கிற தீர்மானத்தோட இருக்காங்க மக்களோட பணத்தை மக்களே எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் மக்களுக்கான சட்டமா இருக்க முடியுமா ஒரு பணத்தை எடுக்க முடியல அப்படின்னா எப்படி வந்து அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறது எங்ககிட்ட இந்த பேங்கோட ஷேர் இருக்கு எனக்கு ஒரு அரைக்கிலோ பருப்பு வேணா கொடுத்துருவானா கண்டிப்பா கிடையாது இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சங்கத்தோட தமிழ்நாட்டு பிரிவு பொதுச் செயலாளரான சி பி கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் கொடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிரகாரம் வரா கடன்ல பாக்கி வச்சிருக்கவங்கல எண்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு